Bonjour WeShare vous invite au WeShare Fest 2021 en juin sur le thème du temps long. WeShare, c'est un collectif international. On est né à Paris, en France, mais on a essayé en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Amérique latine et aussi au Québec. Ce qui nous intéresse, c'est de questionner les transformations du monde et de la société. Le numérique et l'innovation, l'écologie et la transition, la solidarité et l'inclusion. Le WeShare Fest, c'est notre événement phare. C'est le moment où l'on réunit les visionnaires, les décideurs et décideuses, les entrepreneurs et entrepreneuses de notre réseau qui se posent ces questions et qui imaginent un monde plus désirable. Le premier WeShare Fest, on l'a organisé en 2013 et donc en 2021, ce sera notre sixième édition. On sait ce que vous vous dites. Cette idée, elle est un peu folle. Organiser un festival dans un contexte de crise et d'incertitude maximale. Et bien justement, c'est parce que l'incertitude règne qu'on souhaite organiser cet événement pour avoir un petit peu de certitude et de folie aussi. Parce que l'événement aura bien lieu. Et ça fait plus d'un an finalement qu'on se questionne et que cette idée germe. Souvenez-vous, lors du premier confinement, lorsque tout le monde évoquait ce fameux monde d'après. Eh bien nous, je me rappelle qu'on avait envie d'en poser les premières pierres, sauf qu'on a vite déchanté. L'été est arrivé, le confinement était fini, et puis en fait tout est redevenu comme avant. Rien n'avait changé, enfin presque. Les écrans ont pris une place démesurée dans nos vies. Télétravail, télécommerce, télésport, téléamitié. Et pendant ce temps, aucune mesure concrète et radicale n'a été prise contre le dérèglement climatique, la perte de biodiversité et l'augmentation des inégalités. C'est pour ça que le moment nous semble opportun pour organiser un nouveau Wishare Fest, pour poser les questions qui fâchent ainsi que les bases d'un monde différent. Et ça, on ne peut ne faire qu'en vrai. On ne change pas de système politique, économique et social en restant assis uniquement derrière nos écrans. Et donc, on vous donne rendez-vous du 23 au 25 juin dans un lieu que vous pouvez apercevoir ici, à la Prairie du Canal, à Bobigny, sur cette nouvelle édition qui a pour titre « It's about time, c'est une question de temps ». Et on fait le constat que pour sortir de ce système qui nous enferme, on doit penser, intégrer et incarner le temps long. Alors évidemment, on doit agir vite, le temps presse, mais ce n'est pas en accélérant toujours plus qu'on trouvera une réponse pérenne au dérèglement climatique. On doit apprendre à s'orienter, s'organiser et agir pour le temps long. Et ça, on va le faire dès le Wisher Fest. En se posant trois questions. Comment prospérer dans un monde fini Là, on parlera de post-croissance, mais aussi de nos systèmes financiers et de nos villes pour le temps long. Comment faire collaborer États, citoyens, citoyennes, associations et entreprises Comment agir collectivement pour atteindre ce cap qu'on s'est fixé collectivement. Là, on parlera de pensée plateforme, d'organisation décentralisée, de culture collaborative et d'écosystème. Enfin, comment se reconnecter, penser nos interdépendances avec le vivant et les choses. Là, on parlera d'écologie, de notre rapport au numérique, mais aussi d'activisme plus conscient. Et pour répondre à ces questions, on sera bien entouré. Allez, petit aperçu. Kate Rawos. Vous la connaissez sûrement ou vous avez entendu parler de son donut. Elle nous dit que notre économie peut tenir dans un donut sans mettre en danger l'équilibre de la planète ni ce qui est essentiel à notre vie sur Terre, à savoir se nourrir, se loger et se soigner. Roman Krisnarik, philosophe et auteur de l'ouvrage à succès The Good Ancestor. Il y explique comment intégrer la pensée de long terme dans nos décisions. Par exemple, les Indiens d'Amérique qui pour chacune des décisions qu'ils prennent, intègrent les conséquences sur les sept générations à venir. Yves Citon est professeur de littérature. Il est devenu très connu en France avec la parution de son ouvrage « Pour une écologie de l'attention ». Il s'intéresse particulièrement aux médias, aux récits, à la manière dont ces derniers influencent nos actions et nos modes de pensée. Avec ces trois intervenants, vous avez eu un aperçu de la programmation du Wisher Fest. Mais le Wisher Fest, ce n'est pas qu'une suite de conférences, c'est un festival. Alors oui, il va y avoir des tables rondes, des ateliers, mais aussi des expériences musicales, des performances artistiques, des expositions graphiques. Au Wisher Fest, on sollicite votre intellect, mais aussi votre corps et votre cœur. Attendez-vous à discuter, à rencontrer des personnes, à réfléchir, mais aussi à chanter, danser, bouger, méditer à vivre. Et tout ça aura lieu à Bobigny, dans une ville de l'Est parisien, à 10 minutes à pied du métro ou très accessible à vélo. Nous serons à la Prairie du Canal, une ancienne friche industrielle 
dans laquelle la nature reprend ses droits. L'association qui nous accueille, la SOGE, y fait d'ailleurs très régulièrement de la sensibilisation à l'agriculture. Alors on vous attend ici même les 23, 24 et 25 juin. Trois jours pour retrouver le sens du temps long. On se voit au fest <rire>